僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホームこの番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきますまあ話めちゃくちゃ変わるんですけどオープニング俺めちゃくちゃいつもさ NCT127 ゆうたのゆうたアットホームみたいな感じで始まるんですけどやっぱモニターたまにするとさ最後の方めっちゃ声高くなってるよな俺っていうなんか<笑>いきなりそんなこと思いましたはい、えー、9月16日リリースのニューアルバム、えー、みんなに聴いてもらってミュージックビデオももちろんねたくさん見てもらって感想を送ってもらいたいなと思います今回ね本当にうーんみんなとも話してたんだけど何か一個突き抜けたいねっていう話をしてたんですよなんかもうそれはアルバムでもいいけど、まあ、例えばねあのミュージックビデオの再生回数が過去1とかでもいいから何か一つこう NCT127 としての新しい足跡みたいなの残せたらいいねっていう話をねしてるんで本当に皆さん今回あのたくさん応援してくれたら嬉しいなと思います、えー、それでは今週の1曲目をお届けしましょう NCT127 で「w e f r e s h NCT127「ユータのユータアットホーム」をお聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせですこの時間は期間限定で僕ユータがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます今週紹介するのは「プレデターザ・プレイ」ですプレデッター皆さん知ってますよね、えー、ドレッドヘアっぽいルックスの宇宙で最も危険な戦士今回の舞台はなんと18世紀のアメリカ大陸プレデターが初めて地球に襲来し先住民族のコマンチ族とカルカカラレルカの死闘が描かれます現代の最新の兵器でもなかなか勝てないプレデターがやってきたら昔の人はすぐやられてしまうのではと思うかもしれませんが、えー、先住民たちは身体能力も高く戦い方もうまくて強いんですね、えー、どっちが強いんだとどんどんストーリーにのめり込んでいきます主人公の女性ナルの成長と活躍にハラハラドキドキしながら見てほしいなと思いますあとですね時々出てくるプレデターのハイテク武器が SF かなって個人的にはかっこいいなと思いましたそれでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお聴きください NCT127 ユータのユータアットホームえー、まずはユータ作文のコーナーですユータの3文字を使ったアイウェオ作文をリスナーの皆さんから募集していますがいただいたユータ作文の中から僕ユータが選んだ1名様には番組ステッカーをプレゼントします、えー、では早速皆さんのユータ作文を紹介していきましょうラジオネームトミューさんのユータ作文「ゆ指一本くれさせないう腕っぷしの強い須崎亮たたくましい背中に抱きつく私」と。えー、いうユータ作文をいただきましたいい作文だと思うんだけど中本ユータも結構たくましいよたくましい背中持ってるようん最近さ須崎亮がいやもちろんわかるよ須崎亮ってめちゃくちゃかっこいいし強いからわかるんだけど須崎亮と中本ユータのもうこの二極化がすごすぎていやいや中本ユータもたくましいよっていうことをね伝えたいなと思いましたこの作文見てまあまあまあまあトミーさんありがとうございますじゃあ続いてラジオネームあやさんのゆうた作文いきますえー、ゆゆうたくん見ましたかう売りジェヨニのドラマのた耐え難いキスシーンえー、そうなのキスシーンあんの今回これ見てなかったなーそうスカスカに並ぶぐらい俺のあそうあそうなんやジェヨンキスしたんやそっかそっかそれあやさんのこの作文見て知りましたちょっとこのラジオ終わってから見てみようかなウリジェオニのウリジェオニのあいごウリジェオニの耐え難いキスシーンをゆうたくん見ましたか見てないのであのこれ終わったらちょっと見てみようかなと思いますえー、じゃあ次ラジオネームケイチュンのたい焼きさんのゆうた作文えー、ゆ,ゆうたくん京セラドーム2日目のフェイバリットの最初の振りう,うっかり先走ってるとこた,たまたま見ちゃったよあいごあいごいやいやいや、もうこれさ、2日目めっちゃ間違えてたよね。分かってた。分かってたから、あ、もう間違えちゃったと思ってこう、やっててんけど、やっぱ見てた。京中のたい焼きさんで見られてたか。これちょっと恥ずかしいな。えー、じゃあラスト、えー、ラジオネーム、あきこさんのゆうた作文。ゆ、譲れない戦いがそこにはある
ップうなぎ限定100人の特売を無事にゲットた,たらふく食べたけどゆうたくんにも食べさせてあげたかったなという、えー、あきこさんからのゆうた作文メッセージいただきました、えー、ありがとうございますどういう状況のどういううなぎかはちょっと分かんないんですけど、まあ、めちゃくちゃレアなってことだよねだからめっちゃ100人しか食べられない特売のうなぎを買って食べたけど僕にも食べさせてあげたかったなというね、えー、ちょっと親心の入っているあきこさんのゆうた作文ありがとうございました、えー、ということでですねゆうた作文のコーナーたくさんの投稿、えー、今回もありがとうございますやっぱいいねゆうた作文面白いねいやどう、どうしようかな、今回。えー、じゃあね、今日ご紹介した方の中からステッカーはですね、ケイチュンのたい焼きさんにしようかな。ちょっと、やっぱそういうところも見られてるんだっていうところのドキッと感と、まあそれは見られてるかっていうところと、うん、なんとも言えない気分になりました。えー、なので、ケイチュンのたい焼きさんに、えー、番組ステッカーをプレゼントしようと思います。えー、引き続き、ゆうたの3文字を使ったゆうた作文をお待ちしています。えー、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから受け付けています。ツイッターラッシュタグは英語でゆうたアットホームです。えー、さて、続いては今週の偉いですね。えー、皆さんからの褒めてメッセージに僕ゆうたが全力で褒めまくります。ラジオネーム、つばくさん。私は大学3年生で就活中です。今まで学業と課外活動を両立させながら、えー、勉強に励んできました。今年はなんと大学の中で特待生に選ばれすごいじゃん。えー、目標にしていた資格を取得することができました。えー、くずけそうな時もありましたが、イリチルのドームツアーであったり、NCT の曲を聴いて乗り越えることができました。日々の努力や強い意志がいい結果につながるだと今回の経験で学びました。えー、ぜひ、ゆうたくんから偉い。これからも頑張れと一言言っていただけたら、より高い試練も乗り越えられると思います。どうぞよろしくお願いします。最後になりましたが、ゆうたくんもこれからもお体に気をつけて頑張ってください。かけながら応援しています。いや、すばくさん、偉い。これからも頑張って。まあ、何にしてもさ、頑張るのってすごいことだし、なんだけどやっぱね、絶対に結果っていうものがついてこないとやっぱりね認められない部分っていうのもあると思うからそれに対してね特待生に選ばれるまでね、えー、頑張ってその結果を残したスバクさんにねすごい偉いこれからもねこの結果に満足せずにあのスバクさんの夢を叶えていってください、えー、じゃあ続いていきたいと思いますラジオネーム自分の肝臓には自信ありさえー、ゆうたくんに偉いやんと言ってほしくてお便りしました私の頑張ったことそれは結婚してから初めて生のレバーを買って、えー、調理したことですもともと食べられなくはないけど好みではないので売り場では見て見ぬふりをしてきましたしかし、えー、ふと思い立ち購入してしまいました、えー、買ったからには作らねばとめっちゃ気合いで乗り切りましたが、えー、下処理しながら血が苦手なのを思い出しましたえー、そうしてどうにか完成したレバニラは好評でした。えー、ユタミの皆さん、特にユタくん、体力回復にはレバーですよ。しっかり食べていつも元気でいられますように。ユタくん褒めてーかわいいね。自分の感情には自信ありさん、かわいいわ。偉い。偉い。このね、一個の挑戦できたということで、これからもね、あの、自分の感情には自信ありさんの苦手なことをね、一つ一つ克服して、そしてまあ僕にもそうなんですけど、ね、たくさんの方に褒められてほしいなと思います。これからも頑張ってください、えー、ということで今週の「えらい」でした、えー、それではここで1曲お送りしようと思います、えー、シムでザ・ランブリング NCT127 ユータのゲートアットホームお送りしたのはシムでザ・ランブリングでした、えー、では皆さんからのメッセージを紹介しましょう、えー、ラジオネームユータと翔太の母さんユータくんただいまお帰り私にはユータとショータという2人の息子がいます、えー、中学も高校も反抗期がなく社会人になった今も買い物など付き合ってくれるいい息子たちです練習生の頃から一人韓国で頑張るユータくんを母の気持ちで応援していましたが、えー、ショータロくんが加入してますます運命的なあほんそういうことかしています、えー、こんなシズニーがいてもいいですよねもちろん、えー、コンサートやファンミはなかなか行けないけど歌や動画やこのラジオを楽しみにして毎日を過ごしていますゆうたくんも翔太郎くんも元気で笑顔で、えー、頑張りすぎずとにかく健康で毎日を過ごしてくださいという温かいメッセージいただきましたいやいやいやありがとうございますもちろんですよもうそんな応援してくれると嬉しいですしやっぱねこういうメッセージだったりこういう人がいてくれるとすごいこう温かい気持ちになるというかうんなんか大阪にねいた時のことを思い出すというかや,、まあ、やっぱねまだ幼少期の頃の
やっぱその温かさだったりっていうのがやっぱ心の中でどっか残ってるからなんかどこかねこう温かいすごいいい家庭なんだろうなっていう絵が浮かぶようなあのメッセージを読むとすごくこう心が和みますねあのこれからもね裕太と翔太郎のことどっちのね裕太と翔太郎のこともあの応援よろしくお願いしますえー、ゆうたと翔太の母さんもね体に気をつけて頑張ってほしいなと思いますじゃあ次行きたいと思いますラジオネーム羊さんゆうたくんただいまえおかえり私は最近おばあちゃんちの猫を可愛がっています1年ほど前にひょっこりと現れていつの間にか家に住み着いていました、えー、人見知りであまり泣かない子猫ですがとても懐いてくれて、えー、その子のことを大事な家族のように可愛がっていましたえー、しかしある日突然何の前惚れもなく家出をしてしまいました、えー、数日間日が暮れるまで探しましたが見つからず、えー、心にぽっかり穴が開いたような気持ちです、えー、時間が経てばきっと心の整理がつくと分かっていながらも寂しくて悲しい気持ちが常にありますゆうたくんは突然のお金の経験はありますかまたそういう状況になった場合どのような考え方で乗り越えられるのでしょうかゆうたくんからアドバイスが欲しいですという深い話ですね羊さんからメッセージいただきましたがそうですねまあやっぱもちろんまあねよくしてもらってた方とかすごくこう気の合う人だったりとかっていうその突然の別れみたいなのはまあもちろんねたくさんあったしうーんそういう時ってねやっぱね人間ってやっぱ慣れるもんで。なんかね、だんだんね、そこに対してのね、感情っていうのがね、薄れていく時があるのよね。だから、なんて言うんだろう、次会う人とかもどうせどっか行っちゃうんだろうな、みたいな、変な、そう、感情になっちゃうというか、別にそこに対しての感情が、こう、なくなってた時期っていうのは俺もあって、でもなんかそれってすごい悲しいことじゃん。悲しいし、すごいこう、なんて言うんだろうな、自分にとっても、こう、その時の自分にもし何か声をかけてあげるとするならばもだからあの羊さんもそうなんだけどその悲しい別れとかした時に結構感情的になることってすごい恥ずかしいことだとは思うんだけどそこでねすごく正直になってもいいんじゃないかなと僕は思いますねうんなんかそこに対してこう我慢をしてしまうとなんか人間的な大事な感覚っていうのが薄れていくような気がしてて、うん、なんか実際俺もそういう時あったしなんかもう嫌っていう時もあったしでもそれってすごいこう損してるし、うん、なんかそうなってほしくないからもちろんねこういう何の前触れもない別れっていうのはすごく寂しいことだし悲しいことなんだけどだからそこに対してすごくこう正直に感情をこう泣いてもいいし誰かに対してこう八つ当たりしてもいいし、うん、だからこう正直になるってことがすごくこう心の中でこう整理はつかないかもしれないけど実はすごいこういいことだと思うんだよね、うん、だからそういう感じでこう誰でもいいんだけどあの頼れる人だったりね、えー、自分のこう感情だったりっていうのをよくこう理解してくれる人にこう話しに行ったりしてもいいし泣きついてもいいしっていうことがすごく、あのーうん、後々そういうことを防ぐような、うん、なんか重い話になっちゃったけどね、うん、そういった意味でもすごくこういいことなんだろうなと思います、えー、まあ時間もね多分こう解決してくれると思うので。えー、乗り越えてほしいなと思いますじゃあ次行きたいと思いますラジオネームテヨンのまつげさん、えー、私の悩みは服選びでいつもどの色を選べばいいのか迷いますあ、えー、例えばワンピースだと白は可愛いけど汚れそうとか黒は便利だけど地味に見えないか気になる、えー、カラフルな色だとインパクトがあるから一度着たらしばらく着れないなめちゃくちゃ悩みやんうんあれこれ考えてしまいなかなか決められませんそこでゆうたくんに迷ったらこれとおすすめする色や選ぶ基準を教えてほしいです俺結構すごいすぐパッパッと選ぶタイプよなんか俺もうほんまに服とかを買う時も5分10分で決めるっていうかてか俺もうあの決めてるねもうその商品を決めてるんじゃなくてもうこういう感じの服を買うみたいな決めてるしこういう色を着るみたいなのも決めてるんやけどうんだからあんまり迷ったことないかもしれない俺はなうん、選ぶ基準か選ぶ基準はもうその時の俺の気分やなほんまにこれはあでもタンクトップのユータって言われてぐらい俺今日もタンクトップなんやけどだからなんかいつも着るような自分的ユニフォームみたいな作っとけば悩む必要ないかもしれんねうんということであのそうそうそうだから何々の
誰々って言われるような感じでいつも同じような服着てたらもう悩み事も自然となくなるんちゃうかなと思いますということでメッセージありがとうございました、えー、さて続いての曲は NCT127 でマジックカーペットライド NCT127 ユータのユータアットホームユータアットホーム今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか、えー、じゃあ最後にねこの方のメッセージを紹介しようと思いますラジオネームベリーショートなバタフライが想像つかないさん俺もつかない、えー、とかただいまお帰り、えー、最近海外のユータペンさんとお話しすることが多くなりました、えー、相手は英語で私は日本語で返すという対話ですが続いていますあ,あ、ゆうたくんも英語に挑戦してると言いましたが、どんな感じですか今からもっと忙しくなりそうですね。体調に気をつけて頑張ってください。楽しそうに笑う顔が大好きですというメッセージいただきました。そうね、俺も最近ね、英語の勉強できてなかったんだけど、これからね、こう10月、11月、12月とかけて多分ね、ワールドツアーとかが始まると思うので、もう一回ね、あのー、やり直そうかなと思ってますね。まあ、あとね、私事なんですけど、妹もね、あのー、英語をちょっとねできたりするので妹とかからも教えてもらいながらでマークとねジャニーとかでも聞きながらまあ自分は10月ぐらいから始まるワールドツアーを楽しくね過ごせるようにまた英語頑張ろうと思うのでお互いね一緒に頑張っていきましょう、えー、ということで皆さんの声を僕にこれからどんどん聞かせてくださいメッセージはオーディナーにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けていますツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームですそれではお別れの時間となりました NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした、えー、次回も僕の部屋に遊びに来てくださいバイバイみんな頑張れベイビーイェイェイェイカンプレジマラジョンイェイェイェイディクベルメピアディイェイェイェイチャプチャプチャラジョンマイナードファナゲノマドロイェイェイェイジセゲユンはダナンゴイェイェイェイチゴマロングーゴーアロビーイェイェイェイミニマミシキナデロマレットデロンジキャドベンダナマディアウリキリンダダラゲバッパクシェガイ This program was brought to you by Disney Plus. You know that I ain't falling off. I'm not just shimmy, I'm so good chilling. We'll put this all together, I'm the sticker for your love.